পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের একটি সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে কোন একটি মাধ্যম থেকে বিহারের ওই নাবালিকাকে বিক্রি করে দেওয়ার তথ্য আসে জানা যায় মুর্শিদাবাদে ওই নাবালিকাকে বিক্রি করা হয়েছে এরপর শিশু সুরক্ষা কমিশনের কর্তারা মুর্শিদাবাদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন সূত্র ধরে পরবর্তীতে তারা জানতে পারেন ওই নাবালিকা মুর্শিদাবাদ থেকে হাত বদল হয়ে মালদার নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি হয়ে গিয়েছে এরপরই মালদা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের কর্তারা তৈরি হয় একটি স্পেশাল সার্চ কমিটি শুক্রবার ইংরেজবাজার মহিলা থানার এবং ইংরেজবাজার থানার উচ্চ পদস্থ কর্তারা শিশু সুরক্ষা কমিশনের কর্তাদের নিয়ে স্পেশাল অভিযান চালায় নিষিদ্ধ পল্লিতে নিষিদ্ধ পল্লির একটি বাড়ি থেকে ঘরবন্দী অবস্থায় পনেরো বছর বয়সী ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ যদিও পুলিশই অভিযানের আগাম আজ পেয়ে ওই বাড়ির মালিক ও অন্যান্য সদস্যরা গা ঢাকা দেয় পুরো ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ ওই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে গোটা ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে পুলিশে জানিয়েছে পনেরো বছর বয়সী ওই নাবালিকার বাড়ি বিহারের বেগুসরাই এলাকায় গত দশ দিন আগে একইভাবে বিহারের মুঙ্গের এলাকার এক সতেরো বছর বয়সী এক নাবালিকাকে নিষিদ্ধ পল্লী থেকে উদ্ধার করেছিল পুলিশ এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ভিন রাজ্যের আরেক নাবালিকা উদ্ধার হলো নিষিদ্ধ পল্লীতে নারী পাচার চক্র যে সক্রিয় রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অসহায় গরিব ঘরের নাবালিকা মেয়েদের নিয়ে সেখানে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে তা পুলিশই অভিযানে এদিন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এই নারী পাচার চক্রের পান্ডাদের ধরতে এখন মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে মালদা পুলিশ এ প্রসঙ্গে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক অরিন্দম ভাদুরি বলেন ইংলিশে আমরা বলি ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস ডাব্লিউ বিসিআর বা শিশু সুরক্ষা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন তো তাদের একটা আমাদের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমরা পরশু দিন একটা ইনফরমেশান পাই সেই ইনফরমেশানটা আসে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি শিশু সুরক্ষা কমিটি মুর্শিদাবাদের কাছ থেকে যে এরকম একটি সম্ভাব্য ঘটনা একটি মেয়ে যাকে আমরা ইংরেজি পরিভাষায় বলি ভিকটিম গার্ড তো তাকে হয়তো এখানে মালদায় তার ডেস্টিনেশন সে আসছে এবং তাকে যেন রেসকিউ করা হয় তো এই ইনফরমেশানটা আমাদের কাছে শেয়ার্ড হয় এবং তাকে কোথা থেকে রেসকিউ করা হবে কোন জায়গা স্বভাবতই সেরকম জায়গা আমাদের জানার প্রয়োজন ছিল তো এ ব্যাপারে আমাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করতে বলা হয় একটি এনজিওকে এবং যারা জুডিশিয়াল সিস্টেমে কাজ করেন এরকম একটি সার্ভিস ট্রাস্ট যে পনেরো বছর বয়সে একটি মেয়ে সে সম্ভাব্য মানে ট্রাফিকিংয়ের শিকার হতে চলেছে সেই জন্য তাকে যাতে রেসকিউ করা হয় এই যে প্রার্থীরা আপনারা রেড করেছিলেন ওখানে কি আরও মেয়ে ছিল আরও নাগরিকা মেয়ে কি আপনারা পেয়েছেন না আমরা একটি মেয়েকেই পেয়েছি সেই মুহূর্তে এবং তাকেই রেসকিউ করা গেছে তার সাথে আমরা আটকে সেখানে পাই অ্যারেস্ট তো এখন অবধি মানে আমরা সাথে যারা ছিল তাদের লোকজনকে সেই মুহূর্তে যাদেরকে সন্দেহভাজন মনে করেছে আর কি পুলিশ অথরিটি তাদের সবাইকে থানায় এনে রাখা হয়েছে তাদের হ্যাঁ ইন্টারোগেশন চলছে এরপর যদি মানে পুলিশ অথরিটি মনে করেন যে হ্যাঁ তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে তাহলে তখন সেটা এ করা হবে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জেনে নেব মালদার প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ মন্ডলের কাছ থেকে ফের মালদা শহরের নিষিদ্ধ পল্লী থেকে বিহারের এক নাবালিকাকে উদ্ধার করলো ইংরেজবাজার থানার পুলিশ শুক্রবার দুপুরে শহরে নিষিদ্ধ পল্লী আচমকায় হানা দেয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ এই অভিযানে মহিলা থানার পুলিশ অফিসারাও সামিল হয়েছিলেন নিষিদ্ধ পল্লী একটি বাড়ি থেকে ঘরবন্দি অবস্থায় পনেরো বছর বয়সে নাবলেকে উদ্ধার করে পুলিশ যদিও পুলিশের অভিযানের আগাম আজ পেয়েছিল বাড়ির মালিক ও সদস্যরা তবে তারা পুরো এর ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ নিত্য নতুন ডিজাইনের পছন্দসই জুতোর সম্মান নিয়ে গঙ্গারামপুর নতুন বাসস্ট্যান্ডে উদ্বোধন হয়েছে ভারত বিখ্যাত বাটা কোম্পানির নতুন শোরুমের আমাদের শোরুমে রয়েছে মহিলা পুরুষ এবং বাচ্চাদের জন্য আকর্ষণীয় জুতোর কালেকশন তাই আপনার পছন্দসই জুতো সংগ্রহ করতে আজই আসুন আমাদের বাটা জুতোর শোরুমে আমাদের ঠিকানা বাটা শোরুম গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড দক্ষিণ দিনাজপুর আমাদের মোবাইল নম্বর সেভেন